நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் பொங்கல் வந்துருச்சு பொங்கல் விருந்தாக ஒரு சில பரிசு பொருட்களும் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபா பணமும் வந்து ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுக்கும் கொடுக்குறத தமிழக அரசுலேருந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலே மக்களுக்கு ஈஸியாக அது போய் கிடச்சிருச்சா இதில் என்னெல்லாம் திருமுழு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த பத்து பதிஞ்சு வருஷமாகவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்லேயும் வர்றவங்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து வந்தால் இதை இலவசமாக கொடுக்குறோம் நாங்கள் இதை இலவசமாக கொடுக்குறோன்னு அப்படி இப்படின்னு மாற்றி மாற்றி இலவசத்தையே ஒரு மெயினான கான்செப்டாக வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை விட்டால் பணம் கொடுக்குறாங்க ஓட்டுக்கு இதை நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் இப்போ ஒரு படி மேலே போய் பொங்கலுக்கு வந்து வருஷ வருஷம் வேட்டி சேலை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் சில பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கரும்பு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த வருஷம் என்ன அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா தமிழக அரசுலேருந்து ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ வெள்ளம் அப்புறமேட்டு இருபது கிராம் முந்திரி இருபது கிராம் காஞ்ச திராட்சை அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு அடி நீளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கரும்பு துண்டு இது எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா பணம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு கொடுக்குறதா முடிவு பண்ணி தமிழக அரசு அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த அறிவிப்பு படி ஜனவரி ஏழாம் தேதியிலேருந்து ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே எல்லா ரேஷன் கார்டுக்கும் இதை கொடுத்து முடிச்சிடணும்னு ரேஷன் கடைக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க காலைல எட்டரை மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சரை மணி வரைக்கும் கடை இருக்கும் அதில் ஒன்றரை டு ரெண்டரை மட்டும் லன்ச் டைம் ஸோ இந்த மீது இருக்கக்கூடிய டைமிங்கில் வந்து எல்லோரும் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கி ஜனவரி ஏழு காலைல எட்டரை மணிக்கு கடையில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம மக்கள் எத்தனை மணிக்கு நிற்பாங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அஞ்சு ஆறு மணிக்கே கூட்டம் சேர்ந்துச்சுங்க கடையில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பல்லாவரம் ஓல்டு பல்லாவரம் மடிப்பாக்கம் மூவரசம்பேட்டை இந்த பகுதிகளில் நடந்த சம்பவத்தை மட்டும் இங்கே நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் காலைல ஆறு மணிலேருந்து மக்கள் கூட்டத்தமாக நிற்கிறாங்க எட்டரை மணிக்கு கடை திறக்கிறாங்க எட்டரை மணிக்கு கடை திறந்தோடனே எல்லோரும் ரெடிப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போய் பேங்க்கில் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க மணி ஒரு ஒம்பது ஆகுது அப்புறம் பத்தாவது பதினொன்று ஆகுது பன்னெண்டரை ஆகுது அப்போ வரைக்கும் யாருமே வரல பாவம் நொந்து போயிட்டாங்க இந்த ஆயிரம் ரூபா பணத்துக்காக ஒரு இரநூறுவா முன்னூறுரூவா வேலை இல்லை போனால் கிடச்சிருக்கும் அதையும் விட்டுட்டு தான் வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க நிறைய மக்கள் பரவாயில்ல சரி நின்று வாங்கிடுவோன்னு வெயிட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து ஏமாற்றமே மிச்சம் அவங்க வந்து இல்லை பணம் இன்னும் வரலை நீங்கள் வந்து டோக்கன் வாங்கிட்டு போங்க டோக்கன் வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒரு மூணு மணிக்கு மேலே வந்து பணத்தை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி போல் எல்லாருக்கும் டோக்கன் கொடுத்துருக்காங்க டோக்கன் கொடுத்துட்டு இந்தந்த தெரு அதாவது இந்த கார்டில் எல்லாம் நம்பர் வச்சுருப்பாங்க இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பர் வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து பொருளை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க மூணு மணிக்கு போயிருக்காங்க மூணு மணிக்கு போன மக்களும் நிற்கிறாங்க நிற்கிறாங்க மணி அஞ்சு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்போ வரைக்கும் தரல ஏங்க இப்படி டென்ஷன் ஆகிறீங்க நாங்கள் வந்து திரும்பி கொடுக்காமலாம் போயிடுவோம் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு தானே வச்சுருக்கோம் நாங்கள் என்ன கொடுக்காம ஏமாற்றம் வாப்போம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசி உங்களுக்கு எப்படினாலும் கண்டிப்பாக கிடைக்க வேண்டிய பொருள் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்ருக்காங்க மொத்தத்தில் இன்றைக்கி ஒரு நாள் இந்த ஜனவரி ஏழாம் தேதி இந்த பகுதியில் வந்து கொடுக்கவே இல்லைங்க இந்த பொருளும் பணமும் சரி இந்த பகுதிகளில் மட்டும்தான் எப்படியான்னு பார்த்தா நிறைய இடங்களில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு சரியான முறையில் பணம் கிடைக்கல அப்படின்றது அந்த ரேஷன் கடையில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களோட கருத்தாக இருக்குங்க இப்போ இந்த பரிசு பொருட்கள் எப்பவுமே நம்ம சாதாரணமாக ரேஷன் கடைக்கு போனோம்னா ஒரு கிலோ பருப்பு வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு தொள்ளாயிரம் கிராம் மிஞ்சி போனால் தொள்ளாயிரத்தி இருபது கிராம் அப்படி கிடைக்கும் இல்லை யாராவது படித்த பசங்களாக போய் என்னங்க இவ்வளோ கம்மியாக போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம் போடுவாங்க ஆயிரம் கிராம் எங்கேயுமே கிடைக்கவே கிடைக்காது ரொம்ப கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் என்னால் ஸோ அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் இன்னைக்கு வந்து இந்த பொருளில் எல்லாம் இருபது கிராம் முந்திரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு கிராம் முந்திரி எடுத்து வச்சாலும் ஒரு அஞ்சு கிராம் ஏலக்காயில் ஒரு கிராம் ஏலக்காய் எடுத்து வச்சாலும் எவ்வளோ காடு அதுக்கு எவ்வளோ காசு அந்த இதெல்லாம் எங்கே போகும் அப்படின்றது கேள்விக்குறியாக இருக்குது மேலும் இந்த பொருள்லாம் வந்து பரிசாக கொடுக்குறாங்க நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கின வரி பணத்தில் இருந்து தான் தமிழக அரசு ஆயிரம் ரூபா பணமும் இந்த பொருளும் வந்து அவங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த கரும்பு வாங்கின இடத்துல ஒரு விவசாயிக்கிட்ட கரும்பு வாங்கியிருக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட சரியான கூலி கொடுத்து தான் வாங்கினாங்களா அப்படின்றது இங்கே கேள்விக்குறி மேலும் இந்த கரும்பை கொடுக்குற லிஸ்ட் இருக்கும்ல ஒரு கரும்பு வந்து இத்தனை பேர்த்துக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டு அடி நீளமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு முழுசாக எப்படியும் நம்ம ரேஷன் கடையில் கிடைக்க போகிறது இல்லை ஓரளவுக்கு அத
வெளியே விடுவானே ஓசியாக தானே வருது அதை வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க ஏன்னா இவங்க வாங்காததுனால அந்த பணம் ஒன்றும் திரும்பி கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிற போகிறது கிடையாது யார் கொடுக்குறாங்களோ யார் மூலியமாக கை மாதிரி வருதோ அவங்களே கணக்கு எழுதிடுவாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு ரேஷன் கடையில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான பொருளை மட்டும் வாங்கிட்டு நம்ம வெளியே வந்துட முடியாது அந்த பொருள் வேணும்னா நீ இந்த பொரியலில் பாக்கெட் வாங்கணும்ப்பா இந்த பொருள் வேணும்னா இந்த சோப்பு பாக்கெட் வாங்கணும்ப்பா இல்லைனா இந்த டீ தூள் பாக்கெட் வாங்கணும்ப்பா ஏதாவது ஒன்று வந்து மக்கள் தலையில் கட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஆனால் வெளியில் மட்டும் போர்டு வச்சுருப்பாங்க இங்கே தேவையற்ற பொருட்களை கட்டாயப்படுத்தி யாரும் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனால் அந்த போர்டை வந்து அந்த கடக்காரங்களை எதையாவது வச்சு மறைச்சி வச்சுருப்பாங்க அதை தாண்டி ஏதோ ஒரு சிலர் நூற்றுல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இல்லை எனக்கு வேணான்னு சண்டை போட்டாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட மட்டும் போய் தொலைறான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சுடுவாங்க அதை கேட்குற பொருளை மட்டும் ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரேஷன் கடையில் மட்டுமே மொத்தத்தில் இன்னைக்கு இந்த பரிசு பொருட்கள் பொங்கல் பரிசு பொருட்களையும் ஆயிரம் ரூபா பணத்தையும் வந்து ஓரளவுக்கு சரி கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க எல்லாருக்கும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா கூட கொஞ்சம் சந்தோஷம்தான் நம்ம மக்களும் வந்து இந்த பரிசு இந்த இலவசம் அப்படின்ற விஷயத்திலேருந்து கொஞ்சமாவது மாறணுங்க மாறுனா மட்டுமே நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த ஆயிரம் ரூபா கூட கிடைக்காமல் கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபா அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தாங்க அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு பாதிக்காத வகையில் யாரெல்லாம் உண்மையிலே கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த திட்டம் இந்த பணம்லாம் போய் சேர்கிற மாதிரி அமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா ஆய்வாளிகள் இருக்காங்க அவங்களாம் அமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல வகையில் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையுமே இலவசம் இலவசம் ஏமாத்தாமல் தேவையானவங்களுக்கு மட்டும் தேவையான விஷயத்த தேவையான உதவிகளை செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ